so in this session so we are going to discussing the concept of increasing percentage and decreasing percentage so this is the type 3 model and the type 1 is finding the percentage of a quantity and the type 2 is expressing a one quantity as a percentage of another quantity and the third one is percentage increase or a decrease model this is the most important model so manam e class kante before ga manam two classes nechukunna first type entante oka sankhya lo maroka sankhya yokka shatanni kanugunadamu and second model entante oka sankhya lo maroka sankhya anedi enta shatham untado find out cheyadam in the third one is the most important so increasing or decreasing percent ante perugudala shatamu ledha taggudala shatam antam danni manam ekkuva shatam antam ledha perugudala shatam din increasing or more percent antam decreasing percentage or less percent taggudala ledha takkuva shatam so eppudaina sare manam increasing percentage ledha more percentage perugudala ledha ekkuva shatam kanukovali ante for example nenu oka number rastanu 20 and 30 ipudu 30 ane number 20 kante ఎంత ఎక్కువ అంటే టెన్ ఎక్కువ అని రాస్తాం ఎంత శాతం ఎక్కువ అన్నారు అనుకోండి సో మనం ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి ఎంత శాతం ఎక్కువ ఎక్కువ శాతం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కువ శాతం అంటే రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ రాయాలి లవంలో అలానే ఎక్కువ శాతం అడిగినప్పుడు ఎప్పుడు ఇంక్రీజింగ్ పర్సంటేజ్ ఆర్ మోర్ పర్సెంట్ లేదా పెరుగుదల శాతము లేదా ఎక్కువ శాతం అడిగినప్పుడు రెండు విలువల మధ్య భేదాన్ని లవంలో రాసి రెండు విలువల్లో లీస్ట్ వాల్యూని డినామినేటర్లో రాయండి ఇంటు శాతము కావాలంటే వందతో గుణించాలి సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఇరవై అండ్ ముప్పై ఈ ఇరవై అనే సంఖ్య ముప్పై కంటే ఎంత తక్కువ అంటే నార్మల్గా అయితే ఇటు నుంచి ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అటు నుంచి సేమ్ వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ కంటే థర్టీ అనేది టెన్ మోర్ కాబట్టి థర్టీ కంటే ట్వంటీ అనేది టెన్ లెస్ కానీ నాకు థర్టీ కంటే ట్వంటీ లేదా ట్వంటీ అనేది థర్టీ కంటే ఎంత పర్సంటేజ్ లెస్ ఉందో కనుక్కోవాలంటే అంటే ఇరవై అనే సంఖ్య ముప్పై కంటే ఎంత శాతము తక్కువ అని అడిగినప్పుడు తక్కువ శాతం కనుక్కోవాలి అంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ రెండు విలువల మధ్య భేదాన్ని లవంలో రాసి తక్కువ శాతం అన్నప్పుడు రెండిట్లో పెద్ద విలువని కింద రాయాలి ఎక్కడ హారంలో పెద్ద విలువ శాతము కావాలంటే ఇంటు వందతో గురించండి so if you are going to find out the decreasing or less percentage value first of all write down the difference of the two values in the numerator by highest value in the denominator when you are going to calculate the increasing or more percentage when you are going to calculate the increasing percentage or more percentage first of all write down the difference of the two values in the numerator by least value in the denominator least value in the denominator so this is the increasing percentage and decreasing percentage okay so one more example naaku nfi lo 30 shatam perugite ante 80 ane sankhya lo 30 shatam perugudala kavalu here 30 percentage increase in 80 30 percent increase in 80 so first step step one lane just down to my own 80 low 30 percent value calculate shall first model finding the percentage of a quantity okay so in kilo maraka sanki eka shatani kanu koda you put a yana bailo muppai shatam value kawali so mind calculation and kondi naku yana fai and day one the shatam in the low padi shatam and then the eight mari 30 percent and then the eight threes are 24 so if you do you know if you know 24 gallop they will get the answer 104 and you know by low mo pay shot and period of length and day 24 this is the main calculation later on corny first step low mirror you know by low mo pay shot on account corny you know file on day into 30 percent and a 30 by 100 eliminate the two zeros so 18 to 3 that is equal to 24 second step lame find out chali just to manam first step lame find out chase a monday yana bai lo muppai shatham value kanu kuna muppai yana bai lo muppai shatham value kanu kuna kani yana bai lo muppai shatham value wadag ledu manak yana bai ni muppai shatham ni ki pinchi te adhyanta ka samanam find out chali 30 percentage increase in 80 kabati yana bai lo muppai shatham ilwa 24 kabati manaki yana bai lo perugudal adhikadikati then go for play symbol 
సో ఎంత వచ్చింది ఎనభైలో ముప్పై శాతం ట్వంటీ ఫోర్ సో ఫైనల్గా ఆన్సర్ ఏంటంటే వన్ నాట్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మనం సింగిల్ స్టెప్లో ఎనభైలో ముప్పై శాతం పెరుగుదల సో ఎనభైలో ముప్పై శాతం పెరుగుదల అంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే వన్ థర్టీ బై సో హండ్రెడ్ జీరో జీరో దిస్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ సో పదమూడు ఇంటూ ఎనిమిది పదమూడు ఎనిమిదులు నూట నాలుగు అంటే ఇక థర్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ ఎయిటీ ఈస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ ఫోర్ సపోజ్ నేను వన్ ట్వంటీ అనే నంబర్లో వన్ ట్వంటీలో నాకు ట్వంటీ పర్సంటేజ్ తగ్గుదల కావాలి నూట ఇరవైలో నాకు ఇరవై శాతం తగ్గిస్తే ఎంత ఉంటుంది వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫైన్ ది డిక్రీ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిక్రిమెంట్ ఇన్ వన్ ట్వంటీ సో డైరెక్ట్గా నాకు వన్ ట్వంటీలో కాబట్టి వన్ ట్వంటీ రాస్తాను ట్వంటీ పర్సెంట్ డిక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ యాక్చువల్ వాల్యూ అందులో ట్వంటీ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అయితే హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే వన్ ట్వంటీలో మీరు డైరెక్ట్గా ఎయిటీ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సో ఎయిటీ పర్సెంట్ జీరో 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 క్యాన్సిల్ సో పన్నెండు ఎనిమిదులు తొంభై ఆరు అంటే ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీలో ఇరవై శాతం తగ్గిస్తే అప్పుడు వన్ ట్వంటీ విలువ ఎంతకు సమానం అవుతుంది అంటే ఇరవై శాతం తగ్గిన తర్వాత నైంటీ సిక్స్కి సమానం అవుతుంది దిస్ ఈజ్ అ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంట్ మీన్స్ యూ కెన్ యాడ్ టు హండ్రెడ్ డిక్రిమెంట్ మీన్స్ యూ కెన్ సబ్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ద హండ్రెడ్ పెరుగుదల శాతం ముప్పై శాతం పెరిగింది అంటే వందకు ముప్పై కలపండి వన్ థర్టీ అలాగే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ తగ్గుదల అనగా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ తగ్గింపు అనగా వందలో నుంచి పదిహేను శాతాన్ని తీసేది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఓకే సో మనం పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ పైన ఓకేనా ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ నైంటీ ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైంటీ ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ నైంటీ ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ మోర్ దాన్ సెవెంటీ టూ తొంభై అనే సంఖ్య డెబ్బై రెండు కంటే ఎంత శాతము ఎక్కువ ఎస్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఇందులో అవర్ టార్గెట్ విల్ బీ ఫైన్ ది మోర్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ నైంటీ ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ మోర్ దెన్ బై సెవెంటీ టూ తొంభై అనే సంఖ్య డెబ్బై రెండు కంటే ఎంత ఎక్కువ శాతము కనుక్కోవాలి ఎస్ మనం మోర్ పర్సంటేజ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే మోర్ పర్సంటేజ్ మోర్ పర్సంటేజ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ నైంటీ అనే నెంబరు ఈ నైంటీ అనే నెంబరు ఈ సెవెంటీ టూ కంటే ఎంత పెద్దదో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మోర్ పర్సెంట్ అంటే డిఫరెన్స్ న్యూమరేటర్లో రాయాలి సో మోర్ పర్సెంట్ మీన్స్ లీస్ట్ వాల్యూని డినామినేటర్లో రాయాలి పర్సంటేజ్ అంటే ఇంటూ వంద చేత ఉంచాలి ఈ తొంభై అనేది డెబ్బై రెండు కంటే ఎంత పెద్దది డిఫరెన్స్ ఎయిటీన్ బాయ్ ఎస్ వాట్ వాల్యూ కెన్ రైట్ మోర్ పర్సెంట్ ఎక్కువ శాతం అంటే చిన్న విలువ రాయాలి మరి తొంభైలో డెబ్బై రెండులో చిన్న వాల్యూ ఏంటి సెవెంటీ టూ సో మనం ఎలిమినేట్ చేసామనుకోండి ఎయిటీన్లో సెవెంటీ టూ ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది వన్ బై ఫోర్ అంటే పర్సంటేజెస్లో ఎంతకు సమానము ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లేదనుకోండి వన్ బై ఫోర్ని హండ్రెడ్తో మల్టిప్లై చేయండి సో వన్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే తొంభై అనే సంఖ్య డెబ్బై రెండు కంటే ఎంత శాతం ఎక్కువ అంటే ద రిజల్ట్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రిజల్ట్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఫార్టీ ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఓకే ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మోర్ పర్సెంట్ ఇన్ దీస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ లెస్ పర్సంటేజ్ నలభై అనే సంఖ్య యాభై కంటే ఎంత శాతము తక్కువ నలభై అనే సంఖ్య జనరల్గా దిస్ ఈజ్ ద ఫార్టీ దిస్ ఈజ్ ద ఫిఫ్టీ ఓకే సో హౌ మచ్ ఈజ్ లెస్ టెన్ లెస్ సో మనం తక్కువ శాతము లేదా తగ్గుదల శాతము దాన్ని ఏమి లెస్ పర్సెంట్ అంటాం లెస్ పర్సంటేజ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే యాభై కంటే నలభై అనేది ఎంత తక్కువ ఉందో అది లవంలో రాయండి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద టూ వాల్యూస్ టెన్ బై ఎస్ మనకి తగ్గుదల శాతము లేదా తక్కువ శాతం కనుక్కునేటప్పుడు రెండు విలువల్లో పెద్ద విలువని కింద రాయాలి హారంలో రైట్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫార్టీ అండ్ ఫిఫ్టీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ జీరో జీరో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్ మీన్స్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అంటే ఏంటి నలభై అనే సంఖ్య యాభై కంటే ఎంత శాతము తక్కువ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ లెస్ ఇయర్ ఫార్టీ ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ లెస్ దెన్ బై ఫిఫ్టీ మీన్స్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ నెంబర్ వన్ అండ్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇయర్ టౌన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ 
ఇనిషియల్గా జనాభా ఇరవై ఐదు వేల మంది ఉన్నారు ఇరవై ఐదు వేల మంది నుండి జనాభా ముప్పై వేల మందికి పెరిగారు అంటే జనాభాలో పెరుగుదల ఎంత ఐదు వేలు సో మనకి పెరుగుదల శాతం కావాలి పెరుగుదల కాదు పెరుగుదల శాతం పెరుగుదల శాతం దీన్నే మనం ఇంక్రీజింగ్ పర్సంటేజ్ అంటాం సో పెరుగుదల శాతం అంటే పెరిగిన వాల్యూని లాభంలో రాయండి సో వాట్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ వన్ ఇయర్ ఫైవ్ థౌజండ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద టూ వాల్యూస్ రైట్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ బై పెరుగుదల శాతం అంటే రెండింటిలో చిన్న విలువ సో వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అండ్ థర్టీ థౌజండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫైవ్ టైమ్స్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్ మీన్స్ హౌ మచ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎస్ వన్ ఇయర్లో జనాభాలో పెరుగుదల ఎంత అంటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజింగ్ సో ఇంక్రీజింగ్ సింబల్ అప్ యారో ఇండికేటెడ్ ద ఇంక్రీజింగ్ సింబల్ డౌన్ యారో ఇంక్రీజ్ రిప్రజెంట్ ది డిక్రీజింగ్ సింబల్ నెక్స్ట్ అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫోర్ సో ఇఫ్ ఏస్ ఇన్కమ్ ఈజ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ మోర్ దాన్ బీస్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ బీస్ ఇన్కమ్ లెస్ దాన్ ఏస్ ఓకే ఏ ఆదాయం బీ కన్నా పది శాతము ఎక్కువ అయినా బీ ఆదాయం ఏ కన్నా ఎంత శాతం తక్కువ అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లం చూడండి ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ సో మనకి ఇంక్రీజింగ్ పర్సంటేజ్ అంటే మోర్ దాన్ పర్సెంట్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ పర్సెంట్ లేదా మోర్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ శాతము లేదా పెరుగుదల శాతం ఇచ్చేసి మన్ని తక్కువ శాతము లేదా తగ్గుదల శాతం అనుకోమంటాడు నార్మల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం నేను ఏ విలువ తీసుకుంటాను బీ విలువ తీసుకుంటాను ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ సిన్కమ్ ఈజ్ టెన్ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ బీస్ ఓకే బీ యొక్క ఆదాయము కంటే ఏ యొక్క ఆదాయము పది శాతం ఎక్కువ నేను బేస్ వాల్యూ బీ యొక్క ఆదాయాన్ని నేను బేస్ వాల్యూగా హండ్రెడ్గా తీసుకుంటాను బీ ఇన్కమ్ లెట్ ఇట్ బీ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో అకార్డింగ్ టు ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ సో ఏ సిన్కమ్ ఈజ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ మోర్ దాన్ బీస్ ఎస్ ఏ సిన్కమ్ ఈజ్ హౌ మచ్ మోర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ బై హుచ్ పర్సన్ బీ ఏ అనేవాడు ఆదాయం బీ కంటే పది శాతం ఎక్కువ అన్నాడు మరి వందలో పది శాతం ఎక్కువ అంటే ఎంత సో టెన్నే కాబట్టి హండ్రెడ్కి టెన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ టెన్ దిస్ ఈజ్ అ గివెన్ స్టేట్మెంట్ బట్ ఏమడిగాడు మనకి బీ ఆదాయము ఏ కన్నా ఎంత శాతం తక్కువ మరి ఇప్పుడు బీ అనేవాడు ఆదాయం ఎంత వంద ఏ అనేవాడు ఆదాయం ఎంత వన్ టెన్ సో వన్ టెన్ కంటే హండ్రెడ్ అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ తక్కువ అని అడుగుతున్నాడు మనం తక్కువ తక్కువ శాతం కనుక్కోవాలి అంటే సో తక్కువ శాతం కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బీ ఆదాయము ఏ కంటే ఎంత తక్కువ ఉంది టెన్ బాయ్ ఎస్ తక్కువ శాతం కనుక్కునేటప్పుడు రెండింటి లే విలువ రాస్తాం మోర్ వ్యాలీ హోమ్ హాస్ వన్ టెన్ జీరో జీరో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై లెవెన్ వన్ బై లెవెన్ని హండ్రెడ్తో మల్టిప్లై చేస్తే లెవెన్ నైన్ జార్ నైంటీ నైన్ రిమైండర్ వన్ బై లెవెన్ పర్సంటేజ్ అంటే ఇప్పుడు బీ ఆదాయము ఏ కన్నా ఎంత శాతము తక్కువ ఉన్నట్లు నైన్ వన్ బై లెవెన్ పర్సంటేజ్ దిస్ ఈజ్ అ జనరల్ కాన్సెప్ట్ బట్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఇంక్రీజింగ్ వాల్యూ చేసి డిక్రీజింగ్ వాల్యూ కనుక్కోమన్నా లేదా మోర్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ చేసి లెస్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ కనుక్కోమన్నా సో మనం ఈ ఇది ఇదంతా సాల్వ్ చేయని అవసరం లేదు సో నార్మల్గా ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ సిన్కమ్ ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ మోర్ దెన్ బై బీ టెన్ పర్సంటేజ్ మోర్ ఎస్ టెన్ పర్సెంట్ వాల్యూ టెన్ పర్సంటేజ్ అంటే ఫ్రాక్షన్స్లో ఎంతకు సమానం ఇది వన్ బై టెన్ ఎస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇయర్ టెన్ పర్సంటేజ్ మోర్ కాబట్టి మనకి డిక్రీజింగ్ పర్సంటేజ్ కావాలి కాబట్టి సో న్యూమరేటర్ని యాస్టిజ్గా రాయండి డినామినేటర్లో మోర్ అన్నాడు కాబట్టి యూ కెన్ న్యూమరేటర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద డినామినేటర్ టెన్ ప్లస్ వన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ వన్ బై లెవెన్ బట్ వన్ బై లెవెన్ అంటే శాతాలలో ఎంతకు సమానం ఇది నైన్ వన్ బై లెవెన్ పర్సంటేజ్ అంటే బీ ఆదాయము ఏ కంటే ఎంత శాతము తక్కువ అంటే నైన్ వన్ బై లెవెన్ పర్సంటేజ్కి తక్కువ ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఫస్ట్ ఏ ఆదాయం బీ కంటే టెన్ పర్సెంట్ మోర్ అయితే బీ ఆదాయము ఏ ఆదాయం కన్నా ఎంత శాతము తక్కువ నైన్ వన్ బై లెవెన్ పర్సంటేజ్ సో ఇక్కడ ఆదాయం అనే కాదు మనకి మోర్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చేసి లెస్ పర్సెంట్ క్యాల్కులేట్ చేయమన్నా లేదా లెస్ పర్సంటేజ్ చేసి మోర్ పర్సెంట్ క్యాల్కులేట్ చేయమన్నా అది ప్రాబ్లం ఎలా ఉన్నా కూడా యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ మెథడ్ మోర్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ హారానికి లవాన్ని కలపండి ఒకవేళ లెస్ పర్సెంట్ అంటే హారంలో నుంచి లవాన్ని తీసేసేయండి ఓకే అండ్ అవర్ ప్రాబ్లం ఆన్సర్ ఈస్ నైన్ వన్ బై లెవెన్ పర
వన్ బై ఫైవ్ అంటే శాతాలు ఎంతకు సమానం ఇరవై శాతం సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గేమ్ అడిగాడు మనకి పీ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ క్యూ దెన్ క్యూ గేట్స్ లెస్ దెన్ పీ బై ఎస్ క్యూ గేట్స్ లెస్ దెన్ పీ బై పీ విలువ క్యూ కన్నా ఇరవై ఐదు శాతం ఎక్కువైతే క్యూ విలువ పీ కన్నా ఎంత శాతము తక్కువ క్యూ విలువ పీ కన్నా ఎంత శాతం తక్కువ అంటే జస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ జస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ నెంబర్ త్రీ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ ఏ సిన్కమ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లెస్ దెన్ బీస్ ఎస్ ఏ సిన్కమ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లెస్ దెన్ బి దెన్ బీ సిన్కమ్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంటేజ్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ఏ ఇక్కడ ఏ క ఆదాయము బి కన్నా యాభై శాతము తక్కువైనా మరి బి ఆదాయం ఏ కన్నా ఎంత శాతము ఎక్కువ ఎస్ ఏ ఆదాయము బి కంటే యాభై శాతము లెస్ అంటే ఏంటి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లెస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లెస్ లెస్ మీన్స్ ఇండికేటెడ్ ద డౌన్ యారో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ని భిన్నల్లో రాస్తే వన్ బై టూ ఎస్ న్యూమరేటర్ని అలాగే రాయండి డినామినేటర్లో నుంచి లెస్ కాబట్టి న్యూమరేటర్ని తీసేయండి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై బై వన్ వన్ బై వన్ అంటే ఎంత వన్ వన్ యూనిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఇప్పుడు బి ఆదాయము ఏ కన్నా ఎంత శాతం ఎక్కువ అంటే ఏం చెప్పాలి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెన్ ద శాలరీ ఆఫ్ ద పర్సన్ రెడ్యూస్డ్ బై టెన్ పర్సెంట్ బై వాట్ పర్సంటేజ్ షుడ్ హీజ్ రెడ్యూస్డ్ శాలరీ బీ రైజ్డ్ సో హ్యాస్ టు బ్రింగ్ ఇట్ ఫార్ విత్ హీజ్ ఒరిజినల్ శాలరీ ఒక వ్యక్తి యొక్క జీతము పది శాతము తగ్గించబడినది మునుపటి అంత జీతం మరలా అతనికి అందాలంటే ఇప్పుడున్న జీతాన్ని ఎంత శాతానికి పెంచాలి ఓకే సో ఇందులో మెయిన్గా ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి రెడ్యూస్డ్ వాల్యూ ఇచ్చాడు మనమేం కనుక్కోవాలి సో రైజ్డ్ వాల్యూ రైజింగ్ అంటే ఏంటి పెరిగిన పెరిగిన శాతానికి అనుకోవాలి సో ఒక వ్యక్తి యొక్క జీతం మొదట పది శాతానికి తగ్గించారు పది శాతానికి తగ్గించారంటే వ్యక్తి యొక్క జీతం నేను వంద రూపాయలు అనుకుంటాను అతడి జీతం పది శాతము తగ్గింది అంటే ఎంత అండి పది శాతం తగ్గింది అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఇదేంటి దిస్ ఈజ్ ద ఒరిజినల్ శాలరీ దిస్ ఈజ్ ద ప్రజెంట్ శాలరీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు మునుపటి ఎంత జీతం మరలా అతనికి అందాలంటే అంటే ఇప్పుడు అతనికి జీతం ఎంత వస్తుంది నైంటీ రూపీస్ అసలు జీతం ఎంత హండ్రెడ్ రూపీస్ మరి ఇప్పుడు ఈ నైంటీ రూపీస్ కాస్త హండ్రెడ్ రూపీస్ అవ్వాలి అంటే అతని జీతాన్ని ఎంత శాతం పెంచాలి అంటున్నాడు మరి ఇప్పుడు నైంటీ కంటే హండ్రెడ్ అనేది ఎంత మోర్ ఉంది సో వెన్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మోర్ పర్సెంట్ మోర్ పర్సెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి సో నైంటీ కంటే హండ్రెడ్ ఎంత మోర్ ఉందంటే టెన్ బై మోర్ పర్సెంట్ క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు రెండింటిలో చిన్న విలువ కాబట్టి నైంటీ కింద రాస్తాం పర్సంటేజ్ మీన్స్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ జీరో జీరో హండ్రెడ్ బై నైన్ అంటే లెవెన్ వన్ బై నైన్ పర్సెంట్ అతని మునుపతి మునుపటి అంత జీతాన్ని అంటే ఏంటి పాత జీతాన్ని పాత శాలరీని మళ్ళీ అతను తీసుకోవాలంటే ప్రస్తుతం ఉన్న శాలరీని ఎంత శాతం పెంచాలి లెవెన్ వన్ బై నైన్ పర్సంటేజ్కి పెంచాలి బట్ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ కానీ ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లంలో ఉన్న మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే సో యర్ రెడ్యూస్డ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ గివెన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద ఇంక్రీజ్డ్ పర్సంటేజ్ సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ సో వాట్ పర్సెంట్ ఈజ్ రెడ్యూసింగ్ ద శాలరీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద శాలరీ ఈజ్ రెడ్యూసింగ్ టెన్ పర్సెంట్ మీన్స్ వాట్ వన్ బై టెన్ రెడ్యూసింగ్ మీన్స్ డినామినేటర్ మైనస్ న్యూమరేటర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ హౌ మచ్ వన్ బై నైన్ వన్ బై నైన్ ఈక్వల్ అండ్ టు పర్సంటేజ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ వన్ బై నైన్ పర్సెంట్ సో లెవెన్ వన్ బై నైన్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ ఇంక్రీజింగ్ అంటే అతను పాత శాలరీని మళ్ళీ పొందాలంటే ప్రస్తుతం ఉన్న శాలరీని ఎంత శాతం హైక్ చేయాలి లెవెన్ వన్ బై నైన్ పర్సెంట్ శాలరీని హైక్ చేయాలి నెక్స్ట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ కమోడిటీ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై సిక్స్టీ పర్సెంట్ బై వాట్ పర్సంటేజ్ మస్ట్ ఏ కన్జ్యూమర్ కన్జ్యూమర్ రెడ్యూస్ ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ద కమోడిటీ సో యాజ్ నాట్ టు ఇంక్రీజ్ ది ఎక్స్పెండిచర్ ఎస్ ఒక వస్తువు యొక్క ధర అరవై శాతం పెరిగింది నెలవారీ ఖర్చులు పెరగకుండా ఉండాలి అంటే వినియోగదారుడు వస్తువు వాడకాన్ని ఎంత శాతం తగ్గించుకోవాలి లెటెస్ట్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ లెటెస్ట్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రైస్ దిస్ ఈజ్ ద కన్జంప్షన్ దిస్ ఈజ్ కాల్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ప్రైస్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి ధర కన్జంప్షన్ అంటే ఏంటి వాడకము సో ఎక్స్పెండిచర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఖర్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆనియన్ వన్ కేజీ కాస్ట్ టెన్ రూపీస్ ఉన్నప్పుడు ఒక కుటుంబం మంత్లీ టెన్ కేజీస్ ఆఫ్ 
సో మంత్లీ ఆ కుటుంబం సో టెన్ కేజెస్ ఆనియన్ యూజ్ చేస్తుంది కాబట్టి మంత్లీ ఆనియన్ పైన ఆ ఫ్యామిలీ యొక్క ఖర్చు ఎంత అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే దీన్ని బట్టి ఏం రాసుకోవచ్చు మనం ప్రైస్ ఇంటూ కన్జంప్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్ అని రాసుకోవచ్చు దీని నుంచి కన్జంప్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏమవుతుంది ఎక్స్పెండిచర్ బై ద ప్రైస్ రాసుకుంటాం ఎక్స్పెండిచర్ బై ద ప్రైస్ బట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు ప్రాబ్లంలో ప్రైస్ ఆఫ్ ద కమాడిటీ ఇంక్రీజ్డ్ బై సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి వందకు అరవై పెరిగింది అంటే పదికి ఎంత పెరిగినట్లు సిక్స్ పెరిగినట్లు వందకు అరవై శాతం పెరుగుతుంది అంటే పది రూపాయలకి ఇన్ని రూపాయలు పెరిగినట్లు అంటే సిక్స్ రూపీస్ ఇంక్రీజింగ్ మరి ఇప్పుడు పది రూపాయలు ఉల్లిపాయల ధర కాస్త ఆనియన్ ధర కాస్త సిక్స్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే సో ప్రజెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఆనియన్ పర్ కేజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ రూపీస్ ఓకే మరి ఇప్పుడు ఏమున్నాడు ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి ద యాజ్ నాట్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఏమంటున్నారు క నెలవారీ ఖర్చు పెరగకుండా ఉండాలి పెరగకుండా ఉండాలంటే ఇంతకుముందు ఖర్చు ఎంత ఆనియన్ పైన హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే ఆనియన్ కాస్ట్ పెరిగింది సో ఆనియన్ పైన ఖర్చు పెట్టేది పెరగకూడదు అంటే ఏం తగ్గించుకోవాలి వాడకాన్ని తగ్గించుకోవాలి మరి ఇప్పుడు వాడకం ఎంత చేస్తారు వీళ్ళంటే సో హండ్రెడ్ బై ఎందుకంటే కన్జంప్షన్ ఫార్ములా ఏంటి ఎక్స్పెండిచర్ బై ప్రైస్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్టీన్ సో దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసామనుకోండి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ జార్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫోర్ జార్ సో ఇప్పుడు ఎన్ని కేజీస్ యూజ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఇంతకుముందు టెన్ కేజీస్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు కాస్త ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ కేజెస్ యూజ్ చేస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు కన్జంప్షన్ అనేది టెన్ రూ టెన్ కేజెస్ నుంచి చూద్దాం ఫోర్ ఇందులో సిక్స్ టైమ్స్ పోతుంది ఫోర్ టూ జార్ ఫోర్ ఫైవ్ జార్ ప్రజెంట్ యూజింగ్ ఫర్ ఓన్లీ so 6.25 kgs so how much value is decreasing that is equal to decreasing percentage is equal to de decreasing consumption ante vaadakamulo taggudala shatham enta taggindo chudandi that is equal to 3.275 by so decreasing percent ante rent lay value raayali more value rastam into how much 100% that is equal to 3.75 into 100 and 375 by that is equal to 10 ekkad point but is equal to 37.5 percentage so enta enta shatham vaadakanu tagginchukovali vallu 37.5 percent tagginchukovali but this is the actual procedure but in this problem also we are using the short formula the previous problem formula so don't use this is but actually meer meeku ardham gaavadaniki clear ga explain chesanedi nenu జనరల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ గివెన్ సో ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్రీజింగ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద డిక్రీజింగ్ ఆఫ్ ద కన్జంప్షన్ అరవై శాతం ధర పెరిగినప్పుడు ఖర్చు పెరగకుండా ఉండాలి అంటే ఖర్చు పెరగకూడదు ఖర్చు పెరగకుండా ఉండాలంటే వినియోగదారుడు సో ఎంత శాతం వాడకాన్ని తగ్గించుకోవాలి ఎస్ సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజింగ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వాల్యూ ఇన్ ఫ్రాక్షన్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫైవ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫైవ్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి లవాన్ నాస్టీజ్గా రాయండి హారానికి లవాన్ని కలపండి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఎయిట్ మరి త్రీ బై ఎయిట్ అనేది శాతాలు ఎంతకు సమానం అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫోర్ టూ జార్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జార్ హౌ మచ్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై టూ సెవెంటీ ఫైవ్ బై టూ మీన్స్ వాట్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎప్పుడైతే ధర అనేది అరవై శాతం పెరుగుతుందో దాని యొక్క వాడకాన్ని ఎంత శాతం తగ్గించుకోవాలి థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ చేయాలి సో మనం ప్రీవియస్గా చేసిన కాన్సెప్ట్ అంత అవసరం లేదు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ధర పెరిగింది ఖర్చు పెరగలేదు వాడకాన్ని ఎంత శాతం తగ్గించుకోవాలి విల్ గో ఫర్ దిస్ ఇస్ లేదా ధర తగ్గింది ఖర్చు పెరగలేదు వాడకాన్ని ఎంత శాతం పెంచుకోవాలన్నా కూడా సేమ్ కాన్సెప్టే ఓకే సో అవర్ ప్రాబ్లం యాక్చువల్ ఆన్సర్ ఈజ్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ టెన్ ఇఫ్ ద న్యూమరేటర్ ఆఫ్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ ద డినామినేటర్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్ బై ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ దెన్ రిజల్టెంట్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీన్ వాట్ ఈజ్ ది ఒరిజినల్ ఫ్రాక్షన్ ఒక భిన్నములో లవాన్ని పదిహేను శాతానికి పెంచి అదేవిధంగా హారాన్ని ఎనిమిది శాతానికి తగ్గించినట్లయితే అప్పుడు ఆ భిన్నం విలువ పదిహేను బై పదహారు అవుతుంది అయిన అసలు భిన్నాన్ని కనుక్కోండి ఓకే అసలు భిన్నాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో నాకు ఒరిజినల్ ఫ్రాక్షన్ అనేది తెలియదు కాబట్టి నేను ఒరిజినల్ ఫ్రాక్షన్ని ఏ బై బీగా తీసుకుంటాను అసలు భిన్నం ఏంటో నాకు తెలియదు కాబట్టి ఏ బై బీగా తీసుకుంటాను ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ ఏ అంటే లవము బి అంటే హారం మనం ఏ బై బి విలువ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ లవాన్ని ఎంత శాతానికి పెంచుతున్
నూట పదిహేను శాతం డివైడెడ్ బై హారాన్ని ఎంత శాతానికి పెంచారు హారాన్ని ఎనిమిది శాతానికి తగ్గించారు పెంచలేదు ఎయిట్ పర్సెంట్ డిక్రీజ్డ్ బై ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మైనస్ ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నైంటీ టూ పర్సెంట్ అప్పుడు ఇది ఎంతకు సమానమైందంట ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హోమాస్ ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీన్ సో ఎలిమినేట్ ద పర్సెంటేజ్ సింబల్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై బి సో ఇప్పుడు ఎడమ వైపున ఉన్న భిన్నాన్ని కుడివైపు తీసుకెళ్ళండి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఎడమ వైపున ఉన్న భిన్నాన్ని కుడివైపుకి మనం తీసుకెళ్తే సో ఇఫ్ ద ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ మూవింగ్ టు ద ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇట్ టేక్స్ రిసీవ్ ప్రోకల్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ నైంటీ టూ బై వన్ వన్ ఫైవ్ నైంటీ టూ బై వన్ వన్ ఫైవ్ సో ఈ టేబుల్లో చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ అనేది త్రీ టైమ్స్ పోతుంది ఫైవ్ ఈజ్ ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ పోతుంది ఫైవ్ ఈజ్ ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ అగైన్ ట్వంటీ త్రీ ఈజ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ నైంటీ టూ ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్ ఈజ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ సో ఫైనలీ మనకు కావలసిన అసలు భిన్నం ఎంతంటే త్రీ బై ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ ఫ్రాక్షన్ త్రీ బై ఫోర్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ త్రీ బై ఫోర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ అండ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ టెన్ టూ నంబర్స్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోవర్ దాన్ ఏ థర్డ్ నంబర్ బై హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ద సెకండ్ నంబర్ లోవర్ దెన్ ది ఫస్ట్ రెండు సంఖ్యలు మూడవ సంఖ్య కన్నా ఇరవై శాతము ఇరవై ఐదు శాతము తక్కువైతే రెండవ సంఖ్య మొదటి సంఖ్య కన్నా ఎంత శాతము తక్కువ ఎస్ సో వీ నీడ్ టు టేక్ త్రీ నంబర్స్ దెర్ ఆర్ ద త్రీ వాల్యూస్ ఫస్ట్ నంబర్ సెకండ్ నంబర్ థర్డ్ నంబర్ ఓకే so according to the given statement two numbers are respectively 20% and 25% more lower than the third number rendu sankhyalu moodava sankhya kanna 20 shatamu 25 shatamu takku aithe yes ikkada mana target anta deni meedu undalante third number meedu undali endukante modati rendu sankhyalu kuda deni paina depend ay unnai moodava sankhya paina depend ay unnai but moodava sankhya ento manaku teliyadu eppudaina sare shatalalo meeku viluva teliyina appudu ఆ విలువని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా ట్రీట్ చేయాలి థర్డ్ నంబర్ లెట్ ఇట్ బి హండ్రెడ్ ఎస్ మరి ఇప్పుడు బేస్ వాల్యూ హండ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు ఇంక్రీజింగ్ అంటేనేమో యాడ్ చేయాలి డిక్రీజింగ్ అంటేనేమో మైనస్ చేయండి మొదటి రెండు సంఖ్యలు ఎలా ఉన్నాయి ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ దె లోవర్ దెన్ ది థర్డ్ నంబర్ ఫస్ట్ నంబర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లెస్ ఆఫ్ ద థర్డ్ నంబర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లెస్ బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్ ఎయిటీ అండ్ సెకండ్ నంబర్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లే లోవర్ దెన్ ది థర్డ్ నంబర్ హండ్రెడ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెస్ చేస్తే ఎంత అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ వాట్ ఆర్ ద త్రీ నెంబర్స్ నవ్ ఎయిటీ సెవెంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ చూడండి రెండు సంఖ్యలు మూడవ సంఖ్య కన్నా ఇరవై శాతము అంటే మొదటి సంఖ్య ఇరవై శాతం తక్కువగా ఎనభై రాసాం రెండవ సంఖ్య ఏమో ఇరవై ఐదు శాతం తక్కువగా డెబ్బై ఐదు రాసాం అయినా ఫైనల్గా ఏం అడుగుతున్నాడు రెండవ సంఖ్య మొదటి సంఖ్య కన్నా ఎంత శాతం తక్కువ ఇక్కడ రెండవ సంఖ్య అనేది డెబ్బై ఐదు ఇది మొదటి సంఖ్య కంటే ఎంత తక్కువ ఉందంటే ఫైవ్ తక్కువ ఉంది కానీ నాకు శాతాలలో కావాలి దేర్ ఫోర్ తక్కువ శాతము తక్కువ శాతము లేదా లెస్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద టూ వాల్యూస్ లవములో వాటి మధ్య భేదాన్ని రాయండి తక్కువ శాతం అన్నప్పుడు రెండింటిలో పెద్ద విలువ కింద రాయాలి వాట్ ఈస్ ద మోర్ వాల్యూ ఎయిటీ ఇంటూ సో హండ్రెడ్ ఇక్కడ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఫోర్ ఈజ్ టూ ఈజ్ ఫోర్ టైమ్స్ అండ్ టూ ఈజ్ ఫైవ్ టైమ్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ అంటే సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ పర్సంటేజ్ సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ రెండవ సంఖ్య అనేది మొదటి సంఖ్య కంటే ఎంత శాతము తక్కువ అంటే సో ఆన్సర్ ఈస్ సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ పర్సంటేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ టూ పాజిటివ్ నంబర్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో వన్ బై ఎయిట్ ఈజ్ టు వన్ బై ఫైవ్ దెన్ బై వాట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ద థర్డ్ సెకండ్ నంబర్ మోర్ దెన్ ది ఫస్ట్ దెన్ బై వాట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ద సెకండ్ నెంబర్ మోర్ దెన్ ది ఫస్ట్ రెండు సంఖ్యల మధ్య నిష్పత్తి వన్ బై ఎయిట్ ఈజ్ టు వన్ బై ఫైవ్ అయితే రెండవ సంఖ్య మొదటి సంఖ్య కన్నా ఎంత శాతం ఎక్కువ మీరు క్లియర్గా చూడండి రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ సంఖ్యలు అనేవి భిన్నాలు అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ గో ఫర్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ద ఫ్రాక్షన్ వాల్యూస్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఇంటీజర్స్
ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు సెకండ్ నంబర్ అంటే ఇది ఇది దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ నంబర్ దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ నెంబర్ మరి సెకండ్ నెంబర్ అనేది ఫస్ట్ నెంబర్ కంటే ఎంత మోర్ అంటే ద సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ మోర్ దెన్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ త్రీ పార్ట్స్ మోర్ సో మనం ఎంత ఎక్కువ శాతం కనుక్కోవాలి మోర్ పర్సెంట్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి వట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద టూ వాల్యూస్ త్రీ బై మోర్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎక్కువ శాతం అంటే రెండింటిలో చిన్న వాల్యూని డినామినేటర్లో రాయండి త్రీ బై ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ త్రీ బై ఫైవ్ అంటే ఎంత సిక్స్టీ పర్సెంట్ లేదనుకోండి మల్టీప్లై విత్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఈజ్ ట్వంటీ టైమ్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే ఈ ప్రాబ్లంలో రెండవ సంఖ్య అనేది మొదటి సంఖ్య కంటే ఎంత శాతం ఎక్కువ అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఒకవేళ అలా కాకుండా ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ లెస్ బై ద సెకండ్ నెంబర్ అని అడిగాడు అనుకోండి మొదటి సంఖ్య అనేది రెండవ సంఖ్య కంటే ఎంత శాతం తక్కువ అంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ లెస్ పర్సెంట్ కావాలంటే రెండింటి మధ్య భేదము లవంలో రాయండి బట్ హారంలో రాసేటప్పుడు లెస్ పర్సెంట్ అన్నప్పుడు రెండింటిలో ఏం రాయాలి మోర్ వాల్యూ రాయండి అంటే త్రీ బై ఎయిట్ త్రీ బై ఎయిట్ అంటే ఎంత థర్టీ సెవెన్ అండ్ ఆ పర్సంటేజ్ దట్స్ ఇట్ ద రేషియో ఆఫ్ ద పాజిటివ్ నంబర్స్ ఎక్స్ కామా వై అండ్ జెడ్ ఈజ్ వన్ బై టూ ఈజ్ టూ వన్ బై త్రీ ఈజ్ టూ వన్ బై ఫోర్ బై వాట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ మోర్ దెన్ వై మూడు సంఖ్యల మధ్య నిష్పత్తి మూడు సంఖ్యలు ఎక్స్ వై జెడ్ అని చెప్పాడు వాటి మధ్య నిష్పత్తి వన్ బై టూ ఈజ్ టూ వన్ బై త్రీ ఈజ్ టూ వన్ బై ఫోర్ అయితే ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ యొక్క విలువ వై కన్నా ఎంత శాతం ఎక్కువ ఎస్ మరి లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో నిష్పత్తుల మధ్య అంటే రెండు భిన్నాల మధ్య నిష్పత్తి ఇచ్చాడు బట్ ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో మూడు భిన్నాల మధ్యలో నిష్పత్తి ఇచ్చాడు రెండు భిన్నాల మధ్య నిష్పత్తి ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా భిన్నాలనే మనం ఇంటీజర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే దెన్ గో ఫర్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ బట్ భిన్నాలు మూడు భిన్నాల మధ్య నిష్పత్తి ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అడ్డగొనకార పద్ధతి అనేది సాధ్యపడదు సో మనం ఏం చేయాలంటే వాటి యొక్క హారాలకి కాస్తాగా తీసుకోవాలి టేక్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ద డినామినేటర్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ వై సెడ్ రేషియో ఏంటి ఎక్స్కి వైకి జెడ్కి రేషియో వన్ బై టూ ఈజ్ టూ వన్ బై త్రీ ఈజ్ టూ వన్ బై ఫోర్ సో ఇక్కడ చూడండి నిష్పత్తిలో మూడు భిన్నాలు ఉన్నాయి ఈ మూడు భిన్నాలని మనం నార్మల్గా ఇంటీజర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇంటీజర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే వీటి యొక్క హారాలకి కాసాగ తీసుకోవాలి టేక్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ వాట్ ఈజ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ టూ త్రీ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ద టూ త్రీ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ టూ అనేది ట్వెల్వ్లో ఎన్ టైమ్స్ పోతుంది టూ ఈజ్ సిక్స్ టైమ్స్ సిక్స్ వన్ జార్ సిక్స్ ఎస్ త్రీ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ టైమ్స్ వన్ ఫోర్ జార్ ఫోర్ దెన్ ఫోర్ ఈజ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఫోర్ ఈజ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ ట్వెల్వ్ నాలుగు అనేది పన్నెండులో మూడు సార్లు పోతుంది వన్ త్రీ జార్ త్రీ ఎస్ ఇప్పుడు మనం భిన్నాలలో ఉన్న నిష్పత్తిని ఇంటీజర్స్లో కన్వర్ట్ చేసాం ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ యొక్క విలువ ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ అంటే ఎంత యర్ ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ప్లస్ త్రీ వాట్ ఈజ్ వై వాల్యూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ యొక్క విలువ వై కన్నా ఎంత శాతం ఎక్కువ ఎంత శాతము ఎక్కువ ఎక్కువ శాతం కనుక్కోవాలి ఎక్కువ శాతము ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ అనే విలువ తొమ్మిది వై అనే విలువ ఫోర్ మరి తొమ్మిది కంటే నాలుగు కంటే తొమ్మిది ఎంత ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద టూ వాల్యూస్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ వాల్యూస్ ఫైవ్ బై ఎక్కువ శాతం అన్నప్పుడు రెండింటిలో చిన్న విలువ రాయాలి వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ వాల్యూ ఫోర్ ఇంటూ హౌ మాస్ సో హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ హౌ మాస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ ద థర్డ్ చాయిస్ అండ్ మూడ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ ప్రాలో నెంబర్ థర్టీన్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ థర్టీ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ బి అండ్ బి ఈజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లెస్ దెన్ సి దెన్ ఏ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ మోర్ ఆర్ లెస్ దెన్ సి ఏ యొక్క విలువ బి కన్నా ముప్పై శాతం ఎక్కువ మరియు బి విలువ సి కన్నా ఇరవై శాతం తక్కువ అయినా ఏ విలువ సి కన్నా డాష్ శాతం తక్కువ లేదా ఎక్కువ అని అడుగుతున్నాడు ఈ ప్రాబ్లంలో ఓకే సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకి త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఏబిసి
సిమిలర్లీ బీ డిపెండ్స్ ఆన్ సి అంటే ఫైనల్గా ఏం చెప్పుకోవచ్చు ఏ బీ విలువలు రెండు కూడా దీనిపైన డిపెండ్ అయ్యాయి అంటే సి పైన అంటే మనకు సి వ్యాల్యూ ఏంటో తెలిస్తే దాని ఆటోమేటిక్గా ఈ బీ వ్యాల్యూ ఏ వ్యాల్యూని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి వాల్యూ నాకు తెలియదు కాబట్టి పర్సంటేజెస్లో ఒక నంబర్ తెలియనప్పుడు ఆల్వేస్ కీప్ ఇట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లెట్ ఇట్ బీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సి వ్యాల్యూ నేను హండ్రెడ్గా తీసుకుంటే అకార్డింగ్ టు ద గివెన్ ప్రాబ్లం రీడ్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ బి ఈజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లెస్ దెన్ సి మరి ఇప్పుడు బి విలువ సి కన్నా ఇరవై శాతం తక్కువ అంటే వందలో ఇరవై శాతం తక్కువ ఎంత దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ హండ్రెడ్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ లెస్ అంటే ఎంత అవుతుందంటే బి వ్యాల్యూ ఎయిటీ ఇక్కడికి రండి ఏ వాల్యూ అనేది మరి బి కంటే ఎంత శాతం మోర్ ఉందో క్లియర్గా చూడండి సో థర్టీ పర్సెంట్ మోర్ అంటే ఎనభైలో థర్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీలో థర్టీ పర్సెంట్ క్యాల్కులేట్ చేయండి ఎయిటీలో థర్టీ పర్సెంట్ ఎంత జీరో జీరో పోతే త్రీ ఎయిట్ సైడ్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఎక్కువ అన్నాడు కాబట్టి ఎయిటీకి ట్వంటీ ఫోర్ యాడ్ చేయండి విల్ గెట్ హౌ మచ్ వన్ నాట్ ఫోర్ లేదనుకోండి ఎయిటీలో సీద థర్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజింగ్ ఎనభైలో ముప్పై శాతం పెరుగుదల ముప్పై శాతం పెరుగుదలంటే కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ త థర్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజింగ్ నథింగ్ బట్ వన్ థర్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎనభైలో సో వన్ థర్టీ పర్సెంట్ క్యాల్కులేట్ చేయండి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ హౌ మచ్ వన్ నాట్ ఫోర్ ఎస్ సో మనం ప్రాబ్లంలో చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏబిసి వ్యాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సో అకార్డింగ్ టు గివెన్ ప్రాబ్లం బి వ్యాల్యూ ఈజ్ ఎయిటీ సో ఏ వ్యాల్యూ ఈజ్ వన్ నాట్ ఫోర్ ఫైనల్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ సి వ్యా ఏ వ్యాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్ మోర్ దెన్ బై సి ఏ యొక్క విలువ సి కన్నా ఎంత శాతము తక్కువ ఎక్కువ అంటే తక్కువ కాదు డెఫినెట్గా ఎక్కువనే సి కంటే కూడా ఏ విలువ వంద కంటే కూడా ఏ విలువ వన్ నాట్ ఫోర్ కాబట్టి హండ్రెడ్ కంటే వన్ నాట్ ఫోర్ ఎంత పర్స ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఫోర్ పర్సెంట్ ఇక్కడ బేస్ వాల్యూ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ మనం డైరెక్ట్గా ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఫోర్ పర్సెంట్ మోర్ కింద రాసుకోవచ్చు ఇక ఏ వాల్యూ ఈస్ హౌ మచ్ మోర్ దెన్ బై సి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పర్సెంట్ మోర్ సో ఫోర్ పర్సెంట్ లెస్ కాదు ఎస్ ఫోర్ పర్సెంట్ మోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ అండ్ ఫోర్టీన్త్ ఆల్సో సిమిలర్ ప్రాబ్లం ఫోర్టీన్ అండ్ థర్టీన్ ఆర్ ద సిమిలర్ ఏ శాలరీ ఈజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లోవర్ దెన్ బి శాలరీ విచ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లోవర్ దెన్ సి శాలరీ బై హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ సి శాలరీ మోర్ దెన్ ఈ శాలరీ ఏ యొక్క జీతం బి కన్నా ఇరవై శాతము తక్కువ మరియు బి జీతము సి కన్నా పదిహేను శాతము తక్కువ అయితే సి యొక్క జీతము ఏ జీతము కన్నా ఎంత శాతం ఎక్కువ సి యొక్క జీతం ఏ జీతం కన్నా ఎంత శాతం ఎక్కువ ఇక్కడ కూడా సిమిలర్గా త్రీ వాల్యూస్ని ఎగ్జామ్ చేసుకోండి దెర్ ఆర్ ద త్రీ వాల్యూస్ బట్ ఇయర్ ఏ వాల్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ యొక్క వాల్యూ అనేది ఎవరిపైన డిపెండ్ అవుతుంది బి వాల్యూ సిమిలర్గా బి వాల్యూ ఎవరిపైన డిపెండ్ అయింది సి వాల్యూ అంటే ఫైనల్గా ఏ బి వాల్యూస్ ఆర్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ సి వాల్యూ సో సి వాల్యూ ఈజ్ నాట్ గివెన్ లెట్ అస్ ఎస్యూమ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ రీడ్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ బి జీతము సి కన్నా పదిహేను శాతం తక్కువ ఓకే బి అనేవాడి జీతము సి కంటే కూడా ఎంత శాతం తక్కువ అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లెస్ మరి బేస్ వాల్యూ హండ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లెస్ అంటే ఎంత సో వందలో పదిహేను తీసేస్తే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి వాల్యూ ఏమవుతుందంటే ఎయిటీ ఫైవ్ ఎస్ రీడ్ ద స్టేట్మెంట్ వన్ ఏ యొక్క జీతం బి కన్నా ఇరవై శాతం తక్కువ ఏ అనేవాడి జీతము బి కంటే కూడా ఇరవై శాతం తక్కువ అన్నాడు ఎస్ యూజింగ్ ద మైండ్ క్యాల్కులేషన్ సో ఇప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్లో ట్వంటీ పర్సంటేజ్ వాల్యూ కనుక్కోండి జనరల్గా ఎయిటీ ఫైవ్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ వాల్యూ అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ అనేది ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటే సో మరి ఇందులో టెన్ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ మనకు కావాల్సింది ఎంత ట్వంటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అయినప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ విల్ గెట్ సెవెంటీన్ అంటే మనం ఇందులోంచి సెవెంటీన్ని మైనస్ చేయాలి లేదనుకోండి సో డైరెక్ట్గా ఎయిటీ ఫైవ్లో ఎంత పర్సెంట్ తక్కువ చూడాలి మనం ట్వంటీ పర్సెంట్ లెస్ వాల్యూ చూడాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ లెస్ అంటే ఎంత దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లెస్ అంటే ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ ఇయర్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఇయర్ ఫైవ్ సెవెంటీన్ జార్ దెన్ ఫైవ్ ఈజ్ టూ జార్ టూ వన్ జార్ టూ ఈజ్ ఫోర్ టైమ్స్ సెవెంటీన్ ఫోర్ జార్ హోమ్ వాచ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సెవెంటీన్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీ
by a that is equal to 32. So, we have more percentage kawal ante. More percent means difference of the two values. So, write in the numerator by rendu vilo la mati beda ni lavam lo raya ante. More percent ante rendu vilo la mati ante less value. What is the less value? 68 into so 100. That is equal to 4 how many times? 4 8s are. 4 is 17 jar. That is equal to 800 by 17. इस 17 अने टेबल इन टाइम्स पोतनो चुरन्द 800 ने मानो 17 तो डिवाइड ये स्थे 17 फोर जार 68 द रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 12 120 17 सेवेन जार 119 और इधर रिमाइंडर वन डे वन रास्को चु 47 वन बाय 17 परसेंटेज सो अंडे सीएनए वाड़ी एक का जीतमु ईएनए वाड़ी जीतमु कंटे यंत्रशातम Forty-seven one by seventeen, not seven. Seventeen percentage का रास कोच. And प्राला नंबर fifteen. Peter earned forty percent more money than Albert. Albert earned twenty percent less than Michael. Peter earned more than Michael by. This is also similar problem. Peter एक का संपादन Albert करना forty percent देखवा. मरी वो Albert आधा ही Michael करना इरवाई शातम तकवा. आइना पीटर आधा ही माइकल करना इंतजाता में को इगर थ्री परसों नर पीटर अल्बर्ट वन मोरिस माइकल सो निन पीटर ने पी गए इसमें यस कुंडा नो अल्बर्ट वन मोरिस माइकल ओके सो पीटर इज अर्न डू फोर्टी परसों मोर देन अल्बर्ट अल्बर्ट अर्न डू इज ट्वेंटी परसों लेस देन माइकल अंडे पीटर एंड अल्बर्ट वैल्यूज both are depends on Michael value, I am taking the 100. Read the second statement. First of all, read the second statement. All but earned 20% less than the Michael. Michael can take over all but an award 20% less than the Michael. All but the other one, Michael can take over the Michael. Base value 100 on the 20% less than the All but the other value on the other one, 80. All but the other value, 80. All but Peter earned how much by? How much percentage more by the Albert? Peter earned what percentage more? 40% more. Here is 40% more. And Peter is equal to Albert. And now we will see the value of Albert. And now we will see the value of Albert. If we will see the value of Albert, we will see the value of Albert. 0, 0, 4, 8, 0, 32. So, we will add 80 to 32. We will get 112. No, you will see the value of Albert. नालाबाई शातम पेरुगुदला नालाबाई शातम पेरुगुदला लंटे पेरुगुदला लंट 100 के आठ चीज कौन 40 140 बाय 100 डेट इज़ इक्वल टू 814 जार 112 814 जार 112 सो फाइनल ये मोड़ तुम्हारे प्रॉब्लम लो आइना पीटर या कादा है माइकल करना है इंतज़ार शातम इक्वा इगो पीटर ने वाड़ी आधा ही मु माइकल कंटे अंते इक्वा बेस वैल्यू हंड्रेड उन्दी ये हंड्रेड पाइनी देंते को उन्दी एंटे ट्वेल्व एक को उन्दी दा काबटे मने एवं टा एंटे ट्वेल्व परसेंटेज मोर एंटा ट्वेल्व परसेंट मोर यार अपेर इंडिकेटेड दा इंक्रीजिंग परसेंट और मोर परसेंट ट्वेल्व परसेंट मोर सो कर आंसर इंट एंटे ट्वेल्व परसेंट एंड प्रारंभ नंबर सिक्सटीन सीट्स फॉर मैथ्स कामा फिजिक्स एंड बायोलॉजी और इन द रेशियो फाइव इज टू सेवेन इज टू एच रेस्पेक्टिवली there is a proposal to increase these seats by 40%, 50% and 75% respectively. What will be the respective ratio of increased seats? Okay. This previous essay exam in 2017. In AP, not in Telangana, 2017, there is an essay examination in the problem. Mass, Physics, Mario, Science, and Science, and Science, and Science, and Science, and Science, and Science, 5 is to 7 is to 8. Mass, Physics, Mario, Science, Vidya, Ardhula, Sankhya, Varsaga. 40 Shatham, 50 Shatham, Mario, 70 Shatham, Niki, Pinsthi. Varsaga, Mass, Physics, Mario, Science, Vidya, Ardhula, Nothana, Nishpathi. Kotha, Nishpathi, Calculate, Shiyal. Very simple problem. First of all, Ayakka, School or College, Lo, Starting, Maths, Kama, Physics, Mario, Biology. This is the Maths, Physics, and one more is Biology. लोन ना सीट ले रही थी लोन ने एंटे फाइव इस टू सेवेन इस टू एच मैथ सीट्स इनिशियल का फाइव पार्ट्स होने फिजिक्स ये का सीट्स सेवेन पार्ट्स होने बायोलॉजी सीट्स हो चेसे एट पार्ट्स होने सो नेक्स्ट ईयर का एकेडमिक ईयर के इंजीनियर्स ना रहने 
మ్యాథ్స్ షీట్స్లలో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు అలాగే ఫిజిక్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అండ్ బయాలజీ సీట్స్నేమో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇంక్రీజింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పెంచడం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకోవాలి ఇనిషియల్గా మ్యాథ్స్ సీట్స్ అక్కడ కాలేజీలో ఉన్నాయి అంటే ఈ ఫైవ్ పార్ట్స్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా ట్రీట్ చేస్తే అందులో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజింగ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫార్టీ విల్ గెట్ వన్ ఫార్టీ సో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు డై డైరెక్ట్గా ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అలానే ఫిజిక్స్ వచ్చేసి సెవెన్ సీట్స్ ఉన్నాయి సో దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఫర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కాదు ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అలాగే బయాలజీ వచ్చేసి ఎయిట్ ఉన్నాయి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్సెంటేజ్ సింపుల్ ఆర్ రిమూవ్ దెన్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్ ఫైవ్ టేబుల్ ట్వంటీ ఎయిట్ టైమ్స్ ఫైవ్ టేబుల్ ఈజ్ థర్టీ టైమ్స్ అండ్ ఫైవ్ టేబుల్ ఈజ్ థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ అగైన్ సెవెన్ పోతుంది సెవెన్ ఈజ్ ఫైవ్ టైమ్స్ సెవెన్ ఈజ్ వన్ టైమ్ సెవెన్ ఈజ్ ఫోర్ టైమ్స్ ఇంకా ఏం టేబుల్ పోతుందంటే ఫైవ్ టేబుల్ కూడా పోతుంది ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ జార్ దెన్ ఫైవ్ వన్ జార్ ఇంకా మిగిలింది ఏంటి ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ అగైన్ టూ పోతుంది టూ టూ జార్ టూ త్రీ జార్ నెక్స్ట్ టూ ఫోర్ టైమ్స్ టూ ఫోర్ టైమ్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఈజ్ టూ త్రీ ఈజ్ టూ ఫోర్ అంటే మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ బయాలజీలో సో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసిన తర్వాత సో ద న్యూ రేషియో ఆఫ్ ద సీట్స్ ఈజ్ టూ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ సో వెరీ ఇట్ ఈస్ టూ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ నో టూ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ కట్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రాలా నెంబర్ సెవెంటీన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఎడబుల్ ఆయిల్ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ థర్టీన్ రూపీస్ టు ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ పర్ కేజీ బై హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ మస్ట్ ఈ హౌస్ వైఫ్ రెడ్యూస్ హెర్ కన్జంప్షన్ సో దట్ ద ఎక్స్పెండిచర్ డస్ నాట్ ఇంక్రీస్ already told you this model but this is a different one kg from 13 to 15 increasing kg 13 rupees to 15 rupees per kg 13 rupees to 15 rupees increasing that means how many rupees are increasing 2 rupees are increasing okay vanta nuni yokka dara 1 kilo dara 13 rupees nundi 15 rupees ki perigindi kharchu ni penchukoleni gruhini vanta nuni yokka viniyogaani enta shatam mera tagginchukovali first of all entante increasing percentage manaku telisthe decreasing percentage calculate chestha but ikkada increasing percentage evaledu vaadu manu increasing percentage calculate cheddam ante 13 kante 15 anedi enta more so first find out the increasing percentage first find out the increasing percentage increasing percent of the oil that is equal to how much is increasing 2 by increasing anna prem rayal rendittlo least value what is the least value that is equal 13 uh, yes here 2 by 13 multiply with 100 will get percentage but not required for the percentage increased for fraction value how much 2 by 13 mari ipude em antadu enta shatham mera tagginchukovali mari increasing value telisina appudu decreasing value ela calculate chestam that is equal to this is the increasing value write the numerator as it is in the denominator you have to denominator plus numerator that is equal to 2 by how much 15 2 by 15 percentage means multiply with 100 that is equal to 5 is 3 times 5 is 20 times that is equal to 40 by 3 40 by 3 means what 3 13 the remainder 1 by 3 it is 13 1 by 3 percentage decreasing ఎప్పుడైతే వంట నూనె ధర పదమూడు రూపాయల నుంచి పదిహేను రూపాయలకు ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఇంక్రీజింగ్ పర్సంటేజ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఇంక్రీజింగ్ పర్సంటేజ్ అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద టూ వాల్యూస్ రెండు విలువల మధ్య భేదము బై సో ఇక్కడ పెరుగుదల శాతం కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి రెండింటిలో చిన్న వాల్యూ రాయాలి థర్టీన్ కానీ దీన్ని పర్సంటేజ్లో మీరు కన్వర్ట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే మళ్ళీ పర్సంటేజ్ మన ఫ్రాక్షన్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఎంత శాతము ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకంటే సో ఫ్రాక్షన్స్లో ఇంక్రీజింగ్ ఎంత టూ బై థర్డ్ ఇంక్రీజింగ్ మనకు డిక్రీజింగ్ కావాలి డిక్రీజింగ్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం లవాన్ యాసిజ్గా రాసి హారంలో లవానికి హారాన్ని కలుపుతాం థర్టీన్ ప్లస్ టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీన్ టూ బై ఫిఫ్టీన్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ టూ బై ఫిఫ్టీన్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ సో ఇక టూ బై ఫిఫ్టీన్ ఫ్రాక్షన్ ఈక్వల్ అంటే వాట్ పర్సంటేజ్ థర్టీన్ వన్ బై త్రీ పర్సంటేజ్ అంటే టూ బై రెండు బై పదిహేను అనే భిన్నము ఎంత శాతానికి సమానం అంటే పదమూడు ఒకటి బై మూడు శాతానికి సమానం అంటే ఎప్పుడైతే వంట నూనె ధర పదమూడు రూపాయల నుంచి పదిహేను రూపాయలకు పెరిగిందో ఖర్చును భరించలేని గృహిణి అంటే ఖర్చును పెంచుకోలేని గృహిణి వంట నూనె యొక్క వినియోగాన్ని ఎంత శాతం మేర తగ్గించుకోవాలి పదమూడు ఒకటి బై మూడు శాతానికి తగ్గించుకోవాలి సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో త్రీ వన్ బై త్రీ
ఒక సంఖ్యలో ఇరవై ఐదు శాతం పెరుగుదల ఎనభై అయితే ఆ సంఖ్యను కనుగొనండి ఎస్ ఒక సంఖ్యలో ఇరవై ఐదు శాతం పెరుగుదల ఎనభై అయితే ఆ సంఖ్యను మనం కనుక్కోవాలి మరి పర్సంటేజెస్లో మనకు ఆ సంఖ్య ఏంటో తెలియనప్పుడు సో కీప్ ఇట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ సంఖ్యను మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఎగ్జూమ్ చేసుకుంటాం సంఖ్యలో ఇరవై ఐదు శాతం పెరుగుదల అంటే వందలో ఇరవై ఐదు శాతం పెరుగుదల ఎంత దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంతకు సమానం అంట ఎయిచ్ మనకేం కావాలి ఆ సంఖ్యను కనుగొనండి ఆ సంఖ్య అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ హోమ్ హౌస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫోర్ ఈ సారీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఫోర్ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ ఈజ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ దర్ హోమ్ హౌస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆ సంఖ్య ఎంత అవుతుందంటే సిక్స్టీ ఫోర్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సెకండ్ చాయిస్ అదర్వైజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ య ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రిమెంట్ వాట్ ఈస్ ద ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే భిన్నాలు ఎంతకు సమానం వన్ బై ఫోర్ ఓకే వన్ బై ఫోర్కి సమానం ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీ వాల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగితే దెనభైకి సమానం అన్నాడు ఓకే ఇక్కడ నాలుగు భాగాలు ఉన్న సంఖ్య ఒక భాగం పెరిగిందంటే ఎంత దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇప్పుడు ఆ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంతకు సమానం అంట ఎనభైకి సమానం పెరిగిన తర్వాత నంబర్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే నంబర్ అనేది ఇక్కడ ఫోర్ పార్ట్స్ అనుకుంటే ఒక భాగం పెరిగింది అంటే ఎన్ని భాగాలు ఐదు భాగాలు అప్పుడు ఎంతకు సమానమైంది ఎనభైకి ఐదు భాగాలు ఎనభైకి సమానమైతే ఆ సంఖ్యను కనుక్కోవాలి ఆ సంఖ్య అంటే ఏంటి ఒరిజినల్ నంబర్ ఏంటి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ దెన్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హోమ్ హౌస్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ దెన్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ జర్ హోమ్ హౌస్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ జర్ వాల్యూ సిక్స్టీ ఫోర్ సో దిస్ ఈస్ అవర్ ప్రాబ్లం ఆన్సర్ అంటే మనం ప్రాబ్లంని భిన్నాల్లో కన్వర్ట్ చేసుకుని కూడా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ నంబర్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్ బై ట్వంటీ టూ వండ్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ గివ్స్ టూ సెవెంటీన్ ద నంబర్ ఈజ్ ట్వంటీ టూ వండ్ ఆఫ్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్వంటీ టూ వండ్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ని కన్వర్ట్ చేయండి టూ ట్వంటీ టూ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ బై టూ పర్సంటేజ్ సింబల్ రిమూవ్ చేస్తే విల్ గెట్ టూ జీరోస్ ఇక్కడ ఫైవ్ అనేది ఇందులో నైన్ టైమ్స్ పోతుంది ఫైవ్ అనేది ఇందులో ఫార్టీ టైమ్స్ ఫార్టీ టైమ్స్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు ట్వంటీ టూ వన్ బై టూ పర్సెంట్ తగ్గుదలన్నా తొమ్మిది బై నలభై తగ్గుదల అంటే నలభైలో ఎంత తగ్గింది నైన్ తగ్గింది ఫార్టీలో నైన్ తగ్గిస్తే ఎంత థర్టీ వన్ ఈ థర్టీ వన్ అప్పుడు ఎంతకు సమానం అంట టూ వన్ సెవెన్కి సమానం టూ వన్కి సెవెన్కి సమానం అయినా సంఖ్యను కనుక్కోవాలి సంఖ్య అంటే ఎంత ఫార్టీ పార్ట్స్ దెన్ ఫార్టీ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్ థర్టీ వన్ ఇంటూ సెవెన్ సెవెన్ వన్ జార్ సెవెన్ సెవెన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ వన్ కాబట్టి ఫార్టీ ఇంటూ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ జార్ హౌ మచ్ టూ ఎయిటీ ఆ సంఖ్య ఏమవుతుందంటే రెండు వందల ఎనభై ఓకే సో టూ ఎయిటీ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇఫ్ ట్వంటీ వన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు నంబర్ దిస్ ఈజ్ నో దిస్ ఈజ్ నంబర్ ఓకే ఇఫ్ ట్వంటీ వన్ ఈజ్ యాడెడ్ ఇన్ ఏ నంబర్ దెన్ రిజల్ట్ బికమ్స్ వన్ థర్టీ సెవెన్ అండ్ ఆ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏ నంబర్ ఫైన్ ది నంబర్ ఒక సంఖ్యకు ఇరవై ఒకటిని కలిపితే వచ్చు ఫలితము ఆ సంఖ్యలో వన్ థర్టీ సెవెన్ అండ్ ఆ పర్సంటేజ్ అయినా ఆ సంఖ్యంతో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి జనరల్గా వన్ థర్టీ సెవెన్ అండ్ ఆ పర్సంటేజ్ ఆల్రెడీ మీకు బేసిక్స్లో ఇవి చెప్పడం జరిగింది వన్ థర్టీ సెవెన్ అండ్ ఆ పర్సంటేజ్ అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే దీన్ని హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ప్లస్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్గా రాసుకుంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత వన్ యూనిట్ మరి థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత త్రీ బై హెచ్ దీన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే ఎయిట్ వన్ జార్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై హెచ్ యాక్చువల్గా నంబర్ ఎంత ఎయిట్ పార్ట్స్ ఇప్పుడు ఎంత అయింది అది లెవెన్ పార్ట్స్ అయింది మరి సంఖ్యకు ఎంత కలిపినప్పుడు ఎనిమిదికి ఎంత కలిపినప్పుడు లెవెన్ వచ్చింది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ పార్ట్స్ కలిపితే మరి ఇక్కడ కలిపిన నంబర్ ఎంత ట్వంటీ వన్ అందుకే మనం ఏం రాయాలి త్రీ పార్ట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ టు ట్వంటీ వన్ అయితే ఒరిజినల్ నంబర్ ఎంత అని అడిగాడు వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ నంబర్ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హోమ్ హౌస్ దెన్ త్రీ సెవెన్ జార్ ట్వంటీ వన్ కాబట్టి ఎయిట్ సెవెన్ జార్ ఎంత అవుతుంది ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆర్ ప్రాబ్లం ఆన్స
and uh, if uh, if 930 is added in a number then the number becomes uh, 414 4 by 9 percent of itself find the original number ఒక సంఖ్యకు తొమ్మిది వందల ముప్పైని కలిపితే ఎప్పుడు తొమ్మిది వందల ముప్పైని కలిపినప్పుడు అది సంఖ్యలో నాలుగు వందల నలభై నాలుగు నాలుగు బై తొమ్మిది శాతంగా అవుతుంది అయినా అసలు సంఖ్యను కనుగొనండి ఫైన్ ది ఒరిజినల్ నంబర్ అసలు సంఖ్యను కనుక్కోండి సేమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ బై నైన్ పర్సెంట్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు నాలుగు వందల శాతము ప్లస్ నలభై నాలుగు నాలుగు బై శాతముగా రాస్తాం నాలుగు వందల శాతం అంటే ఎన్ని యూనిట్లు నాలుగు యూనిట్లు ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ బై నైన్ డినామినేటర్లో నైన్ ఉన్నప్పుడు న్యూమరేటర్ని లెవెన్తో మల్టీప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఫోర్ లెవెన్ జార్ ఫార్టీ ఫోర్ అంటే దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు ఫోర్ బై నైన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ బై నైన్ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ బై నైన్ పర్సంటేజ్ అంటే భిన్నాలలో ఎంతకు సమానం ఇన్ ఏ ప్రోపర్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ బై నైన్ మరి ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్గా నెంబర్ ఎంత నైన్ పార్ట్స్ ఇది ఏమైంది ఇప్పుడు ఫార్టీ పార్ట్స్ అయింది నైన్ పార్ట్స్ ఫార్టీ పార్ట్స్ కావాలంటే ఎంత కలపాలి థర్టీ వన్ అంటే తొమ్మిదికి ఎంత కలిపినప్పుడు నలభై అవుతుంది తొమ్మిదికి ముప్పై ఒకటి కలిపినప్పుడు నలభై అవుతుంది అంటే అసలు సంఖ్య తొమ్మిది ఎంత కలిపాం థర్టీ వన్ మరి ఇక్కడ కలిపిన నెంబర్ ఎంత నైన్ థర్టీ అంటే ఇక్కడ థర్టీ వన్ పార్ట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే హోమ్ మాస్ నైన్ థర్టీ థర్టీ వన్ పార్ట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే హోమ్ మాస్ నైన్ థర్టీ మనకి ఏం కావాలి ఫైన్ ది ఒరిజినల్ నంబర్ అసలు సంఖ్య అంటే తొమ్మిది భాగాలు ఎంతకు సమానం ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఎన్ టైమ్స్ పోతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టైమ్స్ థర్టీ వన్ జార్ థర్టీ అంటే జీరో థర్టీ ఇంటూ త్రీ నైంటీ ప్లస్ వన్ ఓకే త్రీ వన్ జార్ త్రీ 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 జార్ నైన్ ఇక్కడ కూడా మనం థర్టీతో మల్టీప్లై చేస్తే నైన్ ఇంటూ థర్టీ విల్ గెట్ టు టూ సెవెంటీ నైన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ సెవెన్ పక్కన జీరో ఉంది కాబట్టి టూ సెవెంటీ మనకు కావాల్సిన అసలు సంఖ్య ఏమవుతుందంటే టూ సెవెంటీ ఇన్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఏ స్టూడెంట్ మల్టీప్లైడ్ బై ఏ నంబర్ బై ఏ స్టూడెంట్ మల్టీప్లైడ్ ఏ నంబర్ బై త్రీ బై ఫైవ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ బై త్రీ ఫైన్ ది పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ది క్యాలిక్యులేషన్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఒక విద్యార్థి ఒక సంఖ్యను ఐదు బై మూడుతో గుణించవలసి ఉండగా పొరపాటును అతను మూడు బై ఐదుతో గుణించాడు జనరల్గా అయితే ఎంతో గురించాలి ఐదు బై మూడుతో గురించాలి కానీ ఎంతతో గురించాడు మూడు బై ఐదుతో గురించాడు అందువలన పొరపాటు వలన లెక్కలో దోష శాతం ఎంత ఎర్రర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి దోషము అంటే ఎర్రర్ పర్సెంట్ సో ఇక్కడ జనరల్గా వాడు గుణించవలసింది ఎంత ఐదు బై మూడుతో ఇది యాక్చువల్గా రైట్ మరి వాడు రాంగ్గా గురించింది ఎంత త్రీ బై ఫైవ్ ముందు ఆ నెంబర్ ఏంటో మనకు తెలియదు కాబట్టి లేటెస్ట్ ఈక్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ద డినామినేటర్స్ ఫస్ట్ సో నేను ఏం చేస్తాను ఫ్రాక్షన్స్లోని ఎల్ డినామినేటర్స్కి ఎల్సిఎం త్రీ కామా ఫైవ్ సో విల్ గెట్ ద ఫిఫ్టీన్ విల్ గెట్ ద ఫిఫ్టీన్ ఇప్పుడు ఈ త్రీ అనేది ఫిఫ్టీన్ ఎన్ టైమ్స్ పోతుందంటే ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ లేదనుకోండి ఫిఫ్టీన్లో ఫైవ్ బై త్రీ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్లో ఫైవ్ బై త్రీ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అలాగే ఫిఫ్టీన్లో త్రీ బై ఫైవ్ వాల్యూ లేదనుకోండి ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్లో త్రీ టైమ్స్ పోతుంది త్రీ త్రీ జార్ హోమ్ ఆస్ నైన్ అంటే యాక్చువల్గా వాడు ఎగ్జాక్ట్గా మల్టీప్లై చేస్తే ఈ నంబర్లో వాడు ఐదు బై మూడు కనుక్కుంటే ఇరవై ఐదు రావాలి కానీ వాడు ఐదు బై మూడు కనుక్కోకుండా పదిహేనులు ఎంత కనుక్కున్నాడు మూడు బై ఐదు కనుక్కున్నాడు అంటే వాడికి ఎంత వచ్చింది తొమ్మిది వచ్చింది అంటే ఎంత ఎర్రర్ వచ్చినట్టంటే సిక్స్టీన్ పాయింట్స్ అంటే సిక్స్టీన్ వాల్యూస్ లెస్ వచ్చింది మనం ఇప్పుడు ఎర్రర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఎంత ఎర్రర్ సిక్స్టీన్ బై వాట్ ఈస్ ద రైట్ వాల్యూ ఎప్పుడైనా ఎర్రర్ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే దోషం కనుక్కోవాలంటే రైట్ వాల్యూ రాలి వాట్ ఈస్ ద రైట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మీన్స్ హౌ మచ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఫోర్ టైమ్స్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ సో వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద క్యాలిక్యులేషన్ మీన్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ లెక్కలో దోష శాతం ఎంత అంటే అరవై నాలుగు శాతం లెక్కలో దోష శాతం ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ సో దిస్ ఈజ్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజింగ్ పర్సంటేజ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ పర్సెంట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ డిస్కస్ ద నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్